కరోనా వైరస్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజయనగరం జిల్లా వైద్య శాఖ అధికారి డాక్టర్ ఎస్వి రమణమ్మ తెలిపారు విదేశాల నుంచి ఎవరు వచ్చినా సరే ప్రజలు తెలియజేయాలన్నారు కరోనా గురించి ప్రజలందరూ చాలా భయభ్రాంతులు అవుతున్నారు భయం అక్కర్లేదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మన జిల్లాలో ఈ రోజు కరోనా అంటే పద్నాలుగు రోజుల లోపు ఉన్న వాళ్ళని స్టే హోమ్ నోటీస్ ఇవ్వబోతున్నాము వాళ్ళ నైట్ మాకు గైడ్లైన్స్ వచ్చినాయి పద్నాలుగు రోజు అంటే విదేశాల నుంచి మన ఇండియా వచ్చిన వాళ్ళు పద్నాలుగు రోజుల లోపు ఎక్కడికి కదలకూడదు అదే స్టే హోమ్ స్టే హోమ్ నోటీసు సో మేమందరికీ స్టే హోమ్ నోటీస్ ఇచ్చి వాళ్ళకి దానికి తగిన సమాచారం మేము అందజేస్తున్నాము ఇప్పుడు అదే కార్యక్రమం మీద మేము బయలుదేరాము ప్రజలు చాలా అప్రమత్తంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒకవేళ మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల ఎవరైనా విదేశాల నుంచి వచ్చి వాళ్ళు బయట తిరుగుతున్నట్టయితే మా దృష్టికి తీసుకొచ్చినట్టయితే మేము డెఫినెట్గా యాక్షన్ తీసుకుంటాము అది ఒక పనిషిబుల్ అఫెన్స్ అండి ప్రజలు తెలియక కొంచెం అజాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు అజాగ్రత్తగా ఉండటం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మన వాళ్ళున్న సమాజం పాడవుతుంది అటువంటి పరిస్థితి రాకుండా మన విజ్ఞత గల విజయనగరం వాసులు జాగ్రత్త వహిస్తారని నేను గ్రామ స్థాయి వరకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించామండి అన్ని రకాల డిపార్ట్మెంట్స్కి అన్ని గ్రూప్స్కి అంటే మెడికల్ ఆఫీస్ నుంచి ఆశా కార్యకర్త వరకు వాలంటీర్స్ వరకు మేము అవగాహన సదస్సు నిర్వహించాము ప్రజలు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీస్ మీటింగ్ అంటే చాలామంది వచ్చారు మేము ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే దాదాపు వంద మంది వచ్చారు సో దాని మీద కుతూహలం అవగాహన తెలుసుకుందామన్న జిజ్ఞాస అయితే ప్రజల్లో ఉంది అది చాలా వెల్కమింగ్ క్వాలిటీ ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో మన భయం దూరం అవుతుంది జాగ్రత్తగా ఉంటాము ఇంకోటి నేను చెప్పదలుచుకున్నానండి మాస్కుల గురించి చాలామంది ఆతృతి పడుతున్నారు మాస్కులు అవసరం లేదండి హ్యాండ్ కర్చర్ని ఇలా ముఖాన్ని కట్టుకున్నట్టయితే అది చాలు మాస్కులు వాడేసి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తే దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నేను కొంతమంది చూస్తాను మాస్క్ పైన మాస్కులు వేసుకుంటున్నారు దానివల్ల ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ అవుతుందండి సో మాస్క్ వేసుకోవడం కాదు ఇప్పుడు మీరు చక్కగా హ్యాండ్ హ్యాండ్ కర్చర్ కట్టుకున్నారు ఉదయం కట్టుకుంటే సాయంకాలం మార్చేసుకోవచ్చు శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని డెటర్జెంట్ ముంచి ఎండ ఆరబెట్టుకోవచ్చు హ్యాండ్ కర్చిప్ కట్టుకోవడం ఉత్తమం మాస్క్ కోసం వెంపర్లు ఆడద్దు శానిటైజర్స్ అంటున్నారు అది కూడా అక్కర్లేదు శుభ్రంగా హ్యాండ్ వాష్ మనం ఏదైనా తినే ముందు తాగే ముందు ఫ్రీక్వెంట్గా హ్యాండ్ వాష్ సబ్బుతో నీటితో చేసుకున్నట్టయితే అంతకన్నా ఉత్తమం ఏమీ లేదండి భయపడకూడదు జాగ్రత్తగా ఉంటాయి కేవలం ఫ్లూ లాగే ఉంటుందండి జలుబు జ్వరం హెడేక్ ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తాయి ఎక్కువైనప్పుడు ఆయాసం ఇలాంటి లక్షణాలు వస్తాయి ఏదేమైనా ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా అనుమానం ఉన్నా తప్పనిసరిగా మీరు డాక్టర్ని సంప్రదించవచ్చు విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి డైలీ మా స్టాఫ్ డాక్టర్ ఏఎన్ఎం ఆశాను ఉదయం సాయంకాలం రెండు పూట్ల వెళ్ళి వాళ్ళని ఇంటి దగ్గర చూసి వస్తారు మాకు డైలీ రిపోర్ట్ ఇస్తున్నామండి మేము గవర్నమెంట్కి సో భయపడాల్సింది ఏమీ లేదండి ఒకవేళ ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య కనుక డెవలప్ అయినట్టయితే మా స్టాఫ్ ఎలాగో వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఐడెంటిఫై చేసి వెంటనే ఒక డెడికేటెడ్ అంబులెన్స్తో వాళ్ళని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చి భర్తీ చేస్తారు అడ్మిట్ చేస్తారు ఇంతవరకు అలాంటి అవకాశం రాలేదు ఇంతమంది రాకుండా ఉండాలని అంటూ ఏమీ లేదండి చాలామంది నన్ను హోమియో మెడిసిన్ అలా ఉందా అని అడుగుతున్నారు అటువంటి ప్రాసెస్ గురించి నాకైతే అవగాహన నాకు తెలియదు అవన్నీ కూడాను టెంపరీ సాధనాలు తప్ప తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం దగ్గు తుమ్ము వస్తున్నట్టుగా ముక్కు గృహాలు అడ్డు పెట్టుకోవడం మన చేతుల్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టుకోకుండా ఉండడం అలాంటి జాగ్రత్త సరిపోతుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ సోకిన విషయం యథార్థమే అయితే ఇప్పుడు విజయనగరం జిల్లాకు సంబంధించి కరోనా వైరస్కి సంబంధించి జిల్లా వైద్యాధికారి కొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పారు అదేంటంటే విదేశాల నుంచి ఎవరైనా సరే స్వదేశానికి వస్తే వారు వ్యాధి సోకే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పద్నాలుగు రోజుల పాటు ఇంట్లోనే ఉంచి వాళ్ళకి చికిత్స చేయడం జరుగుతుందని అలా పద్నాలుగు రోజుల పాటు విదేశాలు ఎవరైనా సరే వచ్చి చికిత్స చేస్తే పద్నాలుగు రోజులు అనంతరం జన సమూహంలో తిరగవచ్చేసి అంటున్నారు కాబట్టి విదేశాలు ఎవరైనా సరే వచ్చి జిల్లాలో తిరిగితే సంబంధిత అధికారులు తెలియజేస్తే వాళ్ళకి వైద్యం వెంటనే అందిస్తారని చెప్పేసి జిల్లా వైద్యాధికారి చెప్పారు నైన్టీన్ న్యూస్ రిపోర్టర్ రైతు కెమెరామ్యాన్ గౌస్